শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক শহীদ সোহরওয়ার্দী মৌলানা ভাসানী মনি সিং এর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই একাত্তর পূর্ব ছাত্র নেতাদের যারা বান্ন বাষট্টি ছেষট্টি উনসত্তরে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল তিরিশ লাখ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যারা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে শহীদ হয়েছেন আমরা শ্রদ্ধা জানাই লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে যাদের বীরত্বের কারণে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রইল একাত্তর সালের সেই জনগোষ্ঠীর প্রতি যারা সীমাহীন কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুগত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন এদের সবার কাছে আমরা ঋণী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নিই জয় বাংলা सांस्कृतिक सम्पादक पदे निर्वाचित परवर्तकाले सासा थाना छात्रलीगर सेक्रेटरि छे कलेजे पढ़ा अवस्था कलेज छात्रलीग खूब बस जड़ित अवस्था सत्तरे जो निवाचन आंदोलन एगिए आसल आंदोलन अनेक बड़ भूमिका जशोर जिले जो शहरे निवाचन समय शहीद मशीर रहमान साहेब निवाचन एजेंट छ আমার প্রসাদ দায়িত্বটা আমার উপরে ছিল ধীরে ধীরে সংগ্রামের ডাক আসলো তখন আমি যশোর জেলা শহর থেকে চাষা থানায় চলে গেলাম শহীদ মুসিদ রহমান সাহেব এবং ওনার যখন প্রাদেশিক পরিষদে ছিলেন তৈব রহমান সর্দার এনারা সব সাসা থানারই এবং এদের সঙ্গে আমার সবচেয়ে বেশি উত্তরভাবে জড়িত যখন সংগ্রামের ডাক আসলো তখন প্রথমে একটা নির্দেশ আসলো কেন্দ্রের থেকে যে সংগ্রাম কমিটি গঠন করতে হবে প্রত্যেক থানায় তো থানা সংগ্রাম কমিটির আমি সেক্রেটারি তো তৈ মমতা সর্দার ছিলেন সভাপতি সংগ্রাম কমিটির উনি থানা আওয়ামী সেক্রেটারি ছিলেন সংগ্রাম কমিটির মাধ্যম দিয়ে তখন নির্দেশ আসলো প্রত্যেক জেলা শহরে লাঠি মিছিল হলো বাইশ মার্চ বাইশে মার্চ লাঠি মিছিল হলো প্রত্যেকে সাড়ে তিন আট বছর লাঠি নিয়ে এই মিছিলে আমি সাসার থেকে আমরা প্রায় তিন ট্রাক লোক নিয়ে ওই মিছিলে অংশগ্রহণ করছি ধীরে ধীরে আরও বেশি ঘনিষ্ঠ এ হয়ে গেল অবরোধ যশোর অবরোধে অংশগ্রহণ করলাম 
जो कैंटनमेंट पानी पर्त लुटपाट करते समर्थ हो पुलिस लाइन थी अनेक अस्त्र संग्रह करते समय सब चे जहर घटना बहुल घटना महिला नाम हिंदू उन्नी मारा गल प्रथम वायरलेस एक्सचेज अफिसर पशापी समय गेले लाश्ट नहीं भलो मिशिल कर लगे ये आवी समस्त एम पी मंत्री एम पी रहा तरह तरह मंत्री ना सब एम पी प्रेस छब्बीस तारीख तो डिक्लेयर हल डिक्लेयर हार पर शहीद मुर्शीद रहमान सहेब के तो धरे नहीं गलन वनारे उन्नी दुर्भाग्य स्कूटर नहीं तब रमन सर्दार के एक स्कूटर रखी टर्सन सहेब आसान अथच हर उन्नी बैरिए इसे कि हलो तो हमारे बोलते एक बेगम सब दहा बेड़ा प्रथम सप्ताह घटना गल तक इंडियन आर्मी पक्ष बला हतो तुम बेनाफल के बला हतो जित जी रखें सुविधा नुरुल हक नाम कर सुविधा संक्षिप्त ग्रेनेड हल्का अस्त्र ट्रेनिंग गोयंदागिरि करते लागे शिखे ओ कैम्पर भरे बनगाए राखलदास गार्लस हाईस्कुल एक संक्षिप्त सात लोक छोने एक युद्धता जी रखा तो जी रखार जो कि मतलब तरुण यांग छात्र लीगर ऐले संग्रह को ग्रेड दिए भेतर ढोकाय दी आंदोलनचारी एखे वो गोलागोली कर ग्रेड चार्ज कर आरोप फिर चले जितम रात क्षेत्र करतम कर निरापद आश्रय चले जितम सतर एप्रिल सरकार गठन हल हमारे एक सौभाग्य हल ओने जीते पारलम ओखने निरापत्ता दायित्व पालन कर फिर इसे इंटेलिजेंस गोयंदा विभागे प्रथम रिक्रुट कर लंगा थे तक हमें क्या छो तथ्य संग्रह कर इंडियन सिक्यूरिटी रोर किस लोक एक जन लोक थकत भेतरे ढुकत अगरित शरणार्थी बर्णातीत घटन शरणार्थी हमारे चोखर सामने एक दिन एक कथा भूलते उलुसी जैगाटार नाम चाचा थाना उलुसी नाभरण पास एक कला गाचर कल देखिए एक मे एक महिला डिलिवर क्यों नहीं सहाय कर तो हमारा जब पास महिला डेके लिए आनुषणिकता सर एक इंडिया भारत ने एक नाम एर घटना और विशेषकर नाबारण के कलर पर्त मजपाते अगणित शरणार्थी भीड़ छो जो शरणार्थी लुटपाट कर धर्षण कर सौंदर्य महिला कड़े ना हो लक्ष लक्ष बरसाले पर्त लोक जन पथे इंडिया जित तक हमारे क्या छो की घटसे ये देखा जा परवर्तकाले ओखान नाइन सेक्टर बागंदी कैम्पे ट्रांसफार कर पर कैप्टन सालाउद्दीन सहेबर साथे किसुद हाकिमपुर पाठान ओखान बागंदी कैम्पे पाठान तो हमारे गोयंदागिरि कर गोपन रिपोर्ट जुद्ध करते पर माते पर ये भाव लागे ना एर मध्य सुनल मे मास घटना नौबहर लोक नीति आससे बसिहाट तकीपुर कैम्पे जे नौकमंडल बाहन एड कर लम्भवतः दस कि बारो मे ट्रे नहीं गल तर मे सकाले दसटार समय जे नामल पलाशी प्रानर से मनुमेंटर पास सम्भवतः गलम आठषट्टी जन ये जी से आम्र कान नाम खुशी पेलना एखे जी पेल भाव लवन 
আর আখের ক্ষেত এই বাবলা বোনের এই কাটায় বসে বসে ওই কাটা বাঁচতে হলো মানে কাটা পড়ি আসো কাটা ঢাকবেছে না পায়ে ফটবে ট্রেনিংয়ের সময় সবাই মাঠে এই প্রথম আমাদের দু তিন দিন ওদের শুধু কাটাই বাঁচাইছে তখন অন্যান্য টিম আসে নাই এবার ধীরে ধীরে আরও বাইরে থেকে আসা শুরু হলো বাগিরতী নদীর পার পর্যন্ত সব পরিষ্কার করে ফেললাম এই সময় রায় নিজের এই পালাক্রমে রান্না করে খেতে হতো ট্রেনিং শুরু হলো আমাদের ট্রেনিং বড় কঠিন ট্রেনিং জুলাই তো শেষ হলো পলাশিন মনুমেন্টের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের কাছ থেকে বন্ড লিখে নেওয়া হয়েছিল এই যুদ্ধে আমরা এই সুইসাইড স্কোয়াডে আমরা মরে গেলে আমাদের কেউ দাবিদার হবে না আমাদের কোনো নিরাপত্তা ছিল না আমরা যে বেঁচে পালাবো কোথায় এরকম কোনো টার্গেট আমাদের ছিল না আমরা ওই একবারই বেশি চলে গেছি তো ওই হয়তো আমরা মনে করতাম যে এই যাচ্ছি আর ফিরবো না আমরা শত্রুপক্ষের বুয়ের মধ্যে ঢুকে যাই তারপর তো মাইন লাগাতে হবে এক হয় দূর থেকে ফায়ার দেওয়া এক কথা দূর থেকে মাইন ছড়িয়ে মারা এক কথা আর একটা জাহাজ মাইন সাথে করে নিয়ে যেই এক শত্রুপক্ষের জাহাজের তলায় লাগাই দিয়ে চলে আসা মানে আমার কোনো নিরাপত্তা নাই বুহর ওর ওর বুকের ভিতরে আমরাদের ঢুকে ছিল দিতে হয়েছি যে মাইন লাগাই দিয়ে তারপর যে বাসলাম বাসলাম যেদিন আমাদের বিদায়ের ওর পালায় ওখানে বাংলাদেশ সরকার গেল ক্যাপ্টেন মনসুর আলিদ্দিন সাহেব তুবাইল আহমেদরা পলাশিতে গেল আমাদেরকে ওখানে তাজুদ্দিন সাহেব কিন্তু একটা কথা বলেছিলেন যে বাংলার মানুষ তোমাদের মুখের দিকে তাকায় আছে আমরা আগস্টের দুই তারিখে আমরা বেশ জন বদুল আলম বীরত্তমের কামান লিগে উনি কামানলাদ ছিলেন আমি ছোট গ্রুপ তিন তিনজনের একটা কমান গ্রুপ তৈরি হতো ওখানে অপারেশনের জন্য ওই তিনজনের একজন করে লিডার হবে এবং দুজন সাথে থাকবে তিনজন লাগে একটা যা আসে অপারেশন করতে দুই তারিখে আমার ক্যান্টনমেন্ট চলে এলাম আমার একটা করে মাইন একটা করে ছোড়া হালকা তিন কি কি চারটি স্ট্যান্ড গান দিল আমাদের রেসেলার দিল ওদের দুটো দম দম গ্যাপোটে এলাম আর প্ল্যান রেডি আমরা বিশ জন ওই প্ল্যানে যাত্রা বিরুদ্ধ হইলো গৌহাটি বালবান থেকে ত্রিপুরা রাজধানীতে ওখানে যে আমাদের জন্য একটা বিশেষ ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে নাইনটি ওয়ান বিএসএফ এর নিয়ন্ত্রণে দেখলাম নতুন ক্যাম্প সেখানে কেউ নাই ওখানে ম্যাপ বোঝাইতে হয় রোড বোঝানোর জন্য বা ম্যাপ বোঝানোর জন্য আমরা প্রথমে জিয়াউর রহমান সাহেবকে দেখলাম উনি আমাদের কাছে অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তোমরা কোথায় যাবা তোমাদের জন্য এত আয়োজন কেন কিন্তু আমাদের তো কারো মুখ খোলার কথা নয় আমরা কোথায় যুদ্ধ করতে যাচ্ছি কি অপারেশন করব কি কোথায় কাউকে বলা যাবে না তারপর দিন ওখান থেকে আবার একটা ট্রাকে করে আমাদেরকে রং হলো বর্ডারের দিকে পথে যেতে এক জায়গায় যাত্রার বিরুদ্ধে দিল সে জায়গাটায় আমাদের একটা আকর্ষিত দেখলাম একটা রথ ওই রথের মাঝখানে ত্রিপুরা রাজাদের একটা উদ্যান আছে ওখান থেকে এসে আবার উঠলাম বক্সনগরের নিকটবর্তী একটা ক্যাম্প বিএসএফ ক্যাম্প প্রথম ক্যাম্পে নিয়ে গেল রাত তখন আটটা নটা দিয়ে বললো তুমি রেডি হয় চলো তোমাদেরকে এখনই বাংলাদেশে ঢোকাই দেওয়া হবে সে এক দুর্গম পাহাড়ি পথ ঘুটি অন্ধকার রাত্রি মুসল ধরে বৃষ্টি এই বৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা একটা থানার পাশে ক্যানেল আছে সেই ক্যানেলের নৌকায় উঠে বেশ কিছুটা পথ আমরা ওই নৌকায় পাড়ি দিতে পারলাম দিয়ে আবার ক্যানেল সেটি দিয়ে বিলের ভিতর দিয়ে রাত দিয়ে রাত্রি রেখে গেছে তখন রাত্রিতে আমরা ঘুরতে ঘুরতে এসে চাঁদপুর সপরমালি হাইস্কুলের সেখানে নিয়ে এই সবরমালি হাইস্কুলের হেডমাস্টার সাহেব ইব্রাহিম বিটি সাহেব আমাদেরকে গাইড করছেন আমাদের এই সাথী টিমের এই বিশ জনের মধ্যে দুইজন ছিল সাজান কবির আর দুলু ওর ভাই দুলু সাজু আর দুলু নামে পরিচিত আমরা জানতাম সাজু আর দুলু দুই ভাই পরিচয় দেয়নি যে এই স্কুলে আমরা লেখাপড়া করেছি এই আমার বাবা এখানকার হেডমাস্টার তারা দিন ওই স্কুলের এই বালন দত্তে বাইরে ঘর থেকে নিচেই নেমে আমার সাথে দেখা করতে যাইনি রাত্রিতে আমরা ওখান থেকে আবার নৌকা যুগে তেরো কি চোদ্দই আগস্ট আমরা চাঁদপুর শহরের প্রতি ঢুকলাম করিমখান ভদ্রলোকের বাড়িতে এই করিমখান শহর পিস কমিটির সেক্রেটারি ছিল তার বাড়িতে বাসায় আমরা অবস্থান নিলাম সে হচ্ছে আমাদের এক সাথী যোদ্ধা মহিলা পাটনের মামার বাড়ি এই বাড়িতে যখন আমরা ঢুকলাম ঢোকার পরে আমি বিশেষ করে বালন সাহেবকে বললাম যে এই বাড়িতে যে আমরা আছি এদের আমি কী করে বিশ্বাস করব তাহলে বিশ্বাস করতে হলে কী হবে ওর এক ছেলেকে জিম্মি করলাম বাড়ির মালিককে বললাম যদি তোমরা আমাদের গোপন করে ধরাই দাও এ করো তোমার ছেলে আমরা মেনে দাও তিন দিনের টাইমে আমাকে আবার সিলেক্ট করলো রেখি করার জন্য ছয়টা পয়েন্ট নির্ধারণ করে দিয়েছে অপহার করতে হবে আমাকে একটা ব্যাপারই সাজে পাঠের ব্যাপারই সাজে 
আমারে বের করে দিল যে এদিকে আসার জন্য তাহলে আমি যাই ওই ডাকাতিয়া নদীর পাশ দিয়ে ঘুরে ওখান থেকে ভিতরে ঢুকে ওই পজিশনটা দেখে নিলাম কোনটা কোনটা কোনটার মধ্যে প্রথমে যেই আমরা ওখানে আছে লন্ডন ঘাট টার্গেট হল লন্ডন ঘাটের টার্গেটিং যদি তাকাই দেখতে যাই এ দেখলে ওটা স্টিমার্স ওটি লেখা রয়েছে জাতিসংঘের খাদ্যবাহী স্টিমার সেই স্টিমারটা এখন আমার মধ্যে রামগঞ্জে নিয়ে এসছে স্টিমার টার্মিনাল ওটা ওখানে টার্গেট একটু সামনে যে লঞ্চ তারপর স্টেশন বড় বড় পাথর স্টেশনের পাশে আছে সেখানে আছে বারমা ওয়েল পাইপ দেখে এলা আলম সাহেবের হাতে আছে রেডিও সেট সেটে বেজে উঠবে দুটো গান প্রথম গানটা হচ্ছে আমি তোমার শুনিয়েছিলাম যত গান বাইরে বুঝতে হবে তাদের অপারেশন তারপরের দিন আবার বেজে উঠবে আজকে আমরা পুতুল প্রথম যাবে শ্বশুরবাড়ি ওই দিন আমাদের রাত্রে অপারেশন করতেই হবে সব বাড়ানোর পরে চার জায়গায় অপারেশন এট এ টাইমই একই সময় হবে চিটাগং বন্দরও যে টাইমই হবে চাঁদপুরও সেই টাইমই হবে জামগঞ্জও সেই টাইমে হবে মোংলাও সেই টাইমে হবে এবং ওই গানের মাধ্যমে যুদ্ধের নির্দেশ দিচ্ছে গানের নির্দেশ পেয়ে যাওয়ার পরে আমরা যথারীতি নামলাম ছয়টা গ্রুপ তৈরি করা হলো একটা টার্গেটের জন্য তিনজনকর কমান্ডো মানে অপারেশনের পরে বলে কমান্ডো ছিল কুমিল্লা পটারি ছিল নৌকা নিয়ে তখন আমরা আজ গেলাম আমার টার্গেট ছিল লন্ডন ঘাট আমি লন্ডন ঘাটে মাইন লাগানোর পরে এবার ওদের বাকিগুলো তিন তিনটি গ্রুপ তখন আমি আলম সাহেবের গ্রুপ আলিয়া সাহেবের গ্রুপ আর টাকার গ্রুপ তিনটে গ্রুপ আমি তখন নিজে তো আমার মাইন লাগানো হয়ে গেছে সে ওদের সাথে যেহেতু ওরা মাইনটা লাগাতে পারে মাইন লাগানো হয়ে গেল একটা কথা বলা হয়েছিল যে ডাকাতিয়া নদী এবং মেঘনার সংযোগের স্থানে একটা ঘোল আছে বড় একটা ঘোল আছে এই ঘোলটা তোমরা এই ঘোল নিয়ে বর্তাটা পাশ দিয়ে সাইড দিয়ে বাম পাশ দিয়ে যাবে তাহলে এই ঘোলে যদি পড়ে যাও আর ফিরে আসবে না ওতে তৈরি যাবো আর উঠবে না আমরা যখন লাস্ট মাইন লাগাই দিয়ে আমার সাথে আলিয়া সব আছে আর কেটার জন্য আসে চারজন পাঁচজন আমরা আসি একসঙ্গে যখন মাইন বাসছে যে মাইন শব্দ কি পিছন বিক্রচন্ড শব্দে বিস্ফোরিত হতো তখন নদীর দুই সাইডতে গোলাগুলি শুরু হয়েছে ওরা গুলি করছে তখন আমরা ওই কজন ওই যে এ পাথর আছে পাথরের ওখানে দাঁড়িয়েছি এমন সময় গাজি ট্যাঙ্ক ট্যাঙ্ক করে ওদের যুদ্ধের জাহাজ ওই ডাকাতি নদীর মুখে এসে দাঁড়িয়ে গেল দাঁড়িয়ে গেলে তখন আমরা ছোট নদী দাঁড়িয়ে গেলে আমরা ডানি বাই আর কোনো দিক থেকে ডানি তো দেখা যাচ্ছে ওই পাথর ধরে পাথরের গায়ে গেলাম না আমরা চুপ করে পালাই রয়েছি তখন পরিষ্কার যাওয়ার পথে প্রায় আজান হয়ে গেছে ছোট দিকে কিন্তু গোলাগুলি হচ্ছে ব্যাপকগুলি হচ্ছে করছে এর মধ্যে বারমা অয়েল পাইপে মাইন লাগানো ছিল ওই মাইনটা একটা জাহাজের নিকটবর্তী বাস্ট হয়ে গেল মাইন বাস্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্টিমারটা নদীর দিক সরে গেল যেই সরে গেল আমরা ওই ফাঁকে চলে আসলাম ওদিন আমাদের কোড অর্ড ছিল সকিনার মা যদি কোনো সাথীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় কে চ্যালেঞ্জ করলে বলতে পারেন সকিনার মা বললে আর কোনো সমস্যা নেই ওই ওখান থেকে দূরে এসে একটা তাল গাছের গোড়ায় আমাদের যে নৌকা থাকবে আমরা এসে নৌকায় উঠব এখন নৌকার ওখানে এসে এসে সকিনার মা সকিনার মা করে করে আর সকিনার মা সে নৌকাও নেই সে লোকও নাই কি বিপদ ওদিকে আমাদের পর নেই কোনো কাপড়ও নাই জাঙ্গিয়া পরা ওপেন বডি একটা গামছা দিয়ে মাইনটাকে বুকে আমরা পেটে এখানে মাইন দিয়ে গামছা দিয়ে বেঁধে নিতাম তো একমাত্র অবলম্বন তখন ওই গামছাটা তখন এসে ওখানে যখন দেখলাম চরের মধ্যে হই যে হচ্ছে হই হল্লা হচ্ছে এটা মারামারি ঝগড়াঝাটির মতো হচ্ছে তাহলে আমার সাথে আরও তিনজন তাদের বললাম যে চর ওঠা যাবে না তখন ওখান থেকে আমরা আবার স্রোত ওই মেঘনায় নেমে ওই স্রোতে পাই যে ফরিদাবাদ বাজার নাম সেইখানে যে উঠছি বহু দূর পঁচিশ সাল কুড়ি কুড়ি পঁচিশ মাইল দূরে চলে গেছি যেই ফরিদাবাদ বাজার সেইখানে উঠছি ওঠার পরে এখন আমরা কি ডাঙাদের গেছি এতে তারা মানুষে ওই কি নদীর থেকে কি উঠিয়ে এসছে একটা জাঙ্গিয়া পড়া পায়ে ফিঙ্গস দিয়ে যে সাঁতারের সাহায্য করতাম আমরা তিনি যেন ফিঙ্গস ফেলি নাই গামছা খুলে ওই গামছাটা নিড়ে নিয়ে ওই এর মধ্যে পড়লাম গামছা পড়লে নিলাম ওদিকে একটা ছেলে মাহবুব নাম সে ছেলেটা আসলে ইয়াং ছেলে কলেজে পড়ে চাঁদপুর থেকে সে সকালে দুর্মে দিয়েছে পালাইছে চাঁদপুরে অপারেশন হওয়ার পরে ও কলেজে পড়তো মেস্ট হোস্টেলে থাকতো ওই যখন অবস্থা পান পেয়ে গেল তখন ওখান থেকে দর্মির পালাই বাড়ি এসছে ওইখানে ওদের বাড়ি ছেলেটা আমাদের সামনে এসে গেল আমরা একটা গাইড পেলাম ও বলছে চাঁদপুর শহর নেই কী হলো তাহলে বমে কেমন সব হয়ে গেছে তা আমি একটুখানি আজ থেকে বললাম মাবু ওইটা আমি করেছি আমরাই করেছি সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে এখন আমার তো ইন্ডিয়া ফিরে যেতে হবে তখন সেটা শর্ত দিল ইন্ডিয়ায় আপনাদের আমি নিয়ে যেতে পারি কিন্তু আমার মুক্তিযুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করে দিতে হবে তখন আমরা বললাম ঠিক আছে তাই দেব চল ও আমার বাড়িতে ছশো টাকা নিল তো ওই ছেলেটা আমি বললাম প্রথম লুঙ্গি আর কারো বাদ দেওয়া জামা থাকলে এনে দেয় তখন আমাদের ওই বাদ দেওয়া জামা সাত টাকা এনে দিল নেক্সট ওখান থেকে এলাম সাবরমালি ও সাহায্যে সাবরমালি হাইস্কুলের ওখানে পাশের পায়ের বাড়িতে দেখে এসে দেখি দেখলাম একটা হিন্দু বাড়ি পুড়িয়ে জালিয়ে সাই করে দিয়েছে আর এই সাজু আর দুরুর বাবা ইব্রাহিম বিটি সাহেবকে রাজা কারা গুলি করেছে এখানে এই মৃত্যুযাত্রা বড় খারাপ লাগলো যা আমাদের সাহায্য করতে যে একটা মানুষকে আমরা জ্বালানো মানুষ দেখে গেলাম আজকে রেসে দেখলাম লাশ যাক ওখানে আমি দুদিন আশপাশের বাড়ির বাড়ি কারালাম আরে যদি কেউ আমাদের কেউ ফিরে আসে আমাদের কেউ সাজু দুলু কেউ ফিরলো না আলম সাহেবেরও কোনো খোঁজ নেই আর ফিজ তখন আমরা ফেলে দিছি তারপর ওখান থেকে আমরা ওই ছেলেটার সাহায্যে আবার স্থানীয় কজন আওয়ামী লীগের লোকের সাহায্যে শরণার্থী নৌকা আসছে ইন্ডিয়ায় ওই নৌকার ভিতরে চান্স নিলাম নিয়ে আমরা আবার এসে ইন্ডিয়ায় বিএসএফ ক্যাম্পে উঠলাম দুদিন না তিন দিন পরে আমাদের পরিচয় পাওয়ার পরে ওরা ওই জানাই দিল হেডকোয়ার্টারে জানালে আমাদেরকে ওরা পাঠিয়ে দিল ত্রিপুরায় নাইন টাউন বিএসএফ ক্যাম্পে রিপোর্ট করলাম যে এই ঘটনা আমরা এই ছয় জায়গায় করে চার জায়গায় সম্ভবত এক সালটা জানি আর দুই জায়গায় এক সাল হয়েছে কেন জানি না তবে অতিরিক্ত একটা জাহাজ স্টিমার ওখানে হয়েছে তারপর ওভাবে বললাম যে আমরা তো শূন্য অবস্থায় আবার এই ছেলেটার টাকায় নিয়ে এসছি মুক্তিযুদ্ধে তো ওই বদল লোক ওই ব্রিগেডি আত্মীয় নিলেন ওই ছেলেটাকে এক হাজার টাকা দিলেন আমাদেরকে ওর ছহ টাকা দিয়ে দিলাম এর মধ্যে আলম সাহেব বদল আলম সাহেব তিন ওরা ফিরে গেল তিন চারজন ফিরে গেল আমরা আলম সাহেব পেয়ে ক্যাম্পে আছি फिर আছি সকালবেলা ফালিন করে ডেকে বলল তোমরা এক্ষুনি গেট রেডি মঙ্গলাপুরে দ্বিতীয় অপারেশনে যেতে হবে তখন আলম সাহেব কমান্ডার আমি ডেপুটি কমান্ডার সিলেক্ট করে দিয়ে তিরিশ জন কমান্ডো দিয়ে আমাদেরকে আবার মায়ের এবং সুস্থ দিয়ে পাঠাই দিল ওই যে আমার মাদার ক্যাম্প যেখান থেকে আমি রিক্রুট হয়েছিলাম তো কি বলবো বা নাইন সেক্টরের বাগন্দি ক্যাম্প ওখানে আনলাম ওই সময় আমাকে কিন্তু ভালো চিনতেন প্রথম তো আমি ওখানে এই গোয়েন্দা বাহিনীতে কাজ করছি আমরা বললাম আমাদের গাইড ম্যান জানতাম লেফটেন্যান্ট আর এবেন কি আমাদের গাইড হিসাবে আমরা কি স্থলের যুদ্ধ জানতাম না স্থলের যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য স্থলে কভারিং করার জন্য মেজর লেফটেন্যান্ট আর এবেনকে আমাদের সাথে দিল এখন মেজর আর এবেন যিনি ওই গবেষণা আছেন ওর সঙ্গে আবার বেশ কিছু স্থল গেরিলা নিল এবং এরপরে আবার মেজরকে বললাম ট্রেনটা আমার এ লাগছে না এটা শক্ত দেন যাতে করে একবার ফেল করেছে গা মূলা পোট অপারেশন আবার আমরা যদি যে যদি ফেল করি তাহলে মঙ্গলা অপারেশন হবে না তখন দিল খিজির আলি নাম করে টাকা নাম করা রাখাচ্ছে খিজির আলি ম্যান অফ জিগর গাছা খিজির আমাদেরকে মঙ্গলা পোর্ট অপারেশনের মেন গাইডার হলো এত শক্ত গাইডার কেউ পেয়েছে কি না আমার সন্দেহ আছে কেন সুন্দরবনের সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার ট্রায়াল ফ্লাইটগুলো সব চেনে মঙ্গলা পোর্টের সব চেনে তো আমরা যথারীতি সেপ্টেম্বরের দুই তারিখে আমরা মঙ্গলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম বাদাইপুর নাম করে এক জায়গায় ট্রানজিট ক্যাম্প একটা হিন্দু বাড়ি পড়েছিল দিল্লির মধ্যে ওই বাড়িতে আমরা ট্রানজিট ক্যাম্প তৈরি করলাম চতুর্দিকে পানি ভরা এই এলাকাটা আবার আমি ভালো চিনি আমি আবার মাঝখানে তোয়াডাঙ্গা গদাইপুর নাম করে একটা জায়গা আছে আশাশুরি থানার মধ্যে এই জায়গায় আমার একটা আত্মীয় বোন বিয়ে দেওয়া আছে কিন্তু তারা নাম করা মুসলিম লেগার তাহলে আমি ওদের সাহায্য গ্রহণ করলাম খাওয়া দাওয়ার আর কোনো সমস্যা হতো না মুক্তিযোদ্ধাদের গদাইপুর থেকে আমরা আবার বড়দল বাজার হয়ে মসজিদ কুট দিয়ে চলে যেতাম পনেরো ষোলো তারিখে আমরা পায়ের কাছে হাতির ডাঙ্গা নামে একটা ক্যাম্প আছে সেই ক্যাম্পে ওখান থেকে আমরা গাইড করে খিজিরের সাহায্যে মঙ্গলা সুন্দরবনের ভিতরে একটা ক্যাম্প করলাম একার ভিতরে গাছের মাথায় এক মাছা তৈরি করে এই মাছার উপরে আমরা থাকতাম একা বনের ভিতরে তো বাঘের আমরা পা দেখেছি পিছনের পাশা দেখেছি মাথার দিক কোনোদিন দেখতে পারিনি ওখানকার পোস্টমাস্টার ছিল মঙ্গলা পোস্টমাস্টার ভদ্রলোক উনি আমাদের সোর্স ছিলেন 
উনি কোন কত নম্বর বায়ায় কোন জাহাজ বাঁধা আছে এগুলো সব খোঁজ নিয়ে আমাদেরকে এসে জানাতো আমি আর একটা ছেলে বিশ্বনাথ নাকি যেন নাম হবে বিশ্বনাথ বাড়ি ওই এলাকায় ওর সাথে কেন নিয়ে যেতাম রেখি করতে বায়ুক্লাব দিয়ে ওই নারীর কাছে মাথায় উঠে দেখতাম কোন জাহাজ কোন জায়গায় কী আছে কি না আমরা প্রথম দিন দেখলাম দেখতে আসলাম দেখলাম ছয়টা জাহাজ আছে ওই রিপোর্টও পোস্টমাস্টারের রিপোর্টও ছয়টা জাহাজ এখন ওইখানে আর একটা কাশিনীয় ওইখানে জাস্ট নদীর অপোজিটে বাণী শান্তা আছে প্রস কোয়ার্টার মানে বাণী শান্তার মহিলা প্রস ওরা তিনজন কি চারজন প্রস আমাদের খুবই সংখ্যা বেশি ছিল তার মধ্যে তিনজনের মুখ্য ভূমিকা আমি দেখেছি ওরা ওই কোন জাহাজ কোথায় কি আছে ওই মহিলারা আমাদেরকে এসে জানাতো এবং এও বলতো যে অমুক জায়গার থেকে নামলে এই জাহাজটা যেতে সহজ হবে আবার এরা দেখলাম সবাই খেজিরির ভক্ত তাহলে এরাও আমাদের গোয়েন্দা সোর্স তৈরি হয়ে গেল সম্ভবত সেপ্টেম্বরের আঠারো কি উনিশ তারিখে একে নিয়ে অপারেশনটায় নাম নাম ছয়টা জাহাজের টার্গেট করে তিনটে আঠারো জন কমান্ডো এক এক গ্রুপে তিনজন করে আগেই বলেছি একটা জাহাজে তিনজন লাগবে আর একজন একটা মাইনি বহন করতে পারবে এই মাইনটার নাম লিম্পিট মাইন লিম্পিট মাইনের ডাঙায় ওজন হবে তেরো কেজি কিন্তু পানিতে যে যখন নেওয়া হবে তখন এর ওজন থাকবে সাড়ে তিন কেজি এই ম্যাগ এই মাইনের নিচে পিছনে আছে ম্যাগনেট জাহাজের গা ছেঁচে ফেলে দিয়ে ওই ম্যাগনেট এখান দিলে ম্যাগনেট লেগে যাবে গেলে এর মুখ আছে স্লোবল ফ্লাক ওই মুখের থেকে স্লোবল ফ্লাকটা খুলে দিয়ে যাবে খুলে দিলে ওটা গলে যাবে গলে যাওয়ার পরে জায়গাটা যে ওই প্রাইমারি আঘাত কাটবে প্রাইমারি এবার হাই এক্সপ্লোসিভকে আঘাত কাটবে করলে বিরাট করে বাস্ট হবে আর এই মাইনটা তৈরি হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহার করবে বলে যুগোসিলা ব্যয় কিন্তু সে গেলে মাইন আর ব্যবহৃত হয়নি যুদ্ধের সময় প্রেসিডেন্ট টিডো এই মাইনটা ভারত সরকারের কাছে দিল ভারত সরকার এটা নিয়ে আসার পরে প্রফুল্ল চন্দ্র দাস আমরা জানতাম ইনি আবার এটাকে মডিফাই করেছেন করে ওই যে ম্যাগনেট লাগানো বা এই সব ফ্লাগের সাহায্যে করা এগুলো প্রফুল্ল চন্দ্র দাসবাবু করেছেন তাই এতে আমরা বলতাম দাস মাইন আমরা নিম্পিট মাইন বলতাম না আমরা বলতাম ওটা দাস মাইন প্রফুল্ল দাসের মূল জন্মস্থানে বিক্রমপুর এর মধ্যে সবচেয়ে বড় জাহাজ এ হলো এস এস লাইটনিং অফ আমেরিকা আর এর চেয়ে বড় একটা জাহাজ আঁকা তার নাম ম্যাস ত্যালেন্ত ভ্যালেন্টিনা নাম বলে জাহাজ চায়না জাহাজ সবচেয়ে বড় বড় জাহাজ একেবারে বিরাট আকারের বিগ জাহাজ আলমাস নাম একটা ভালো জানতাম নাম সব বলে গেছি আমরা ওদিন ওই ছয়টা জাহাজই মাইন লাগাতে সমর্থ হয়েছিল আলমাস শিপটা শিপ ঠিক না একটা কার্গো শিপ এটা নাকি পাট নিতে এসেছিল আমরা পরবর্তীকালে এর এই ক্যাপ্টেনকে ধরে ফেলছিলাম এর ভিতরে সবচেয়ে একটা এলো একটা জাহাজ মূল টার্গেটটা চেঞ্জ হয়ে গেছিল মানে যে জাহাজটা আমার টার্গেট রেখে করা ছিল ওখানে যখন যে গেছে আলিয়ার সাপ ও ভালো দুধাচ্ছ কমান্ডো ছিল ওরে যে টার্গেটটা দেওয়া হয়েছিল ও আরেকটা জাহাজ পেয়েছে অনেক প্রশ্ন আসবে এত কিছু করছি পানিতে তবে কেন আমরা কেউ মরলাম না এত মুসল ধরে বৃষ্টি হতো যে এই পানিতে যখন থাকতাম এর পানির টোপ শরীর লাগলে মনে হয় জ্বলত বৃষ্টি আর বিদ্যুৎ চমকানোর চালায় কোনো স্বাভাবিক মানুষ এই সময় ওই ঘরতে বাইরে হবে মাইন যখন বাস্ট হয়ে যেত তখনই ওরা আর আর তোপ দিত আর গোলাগুলি করত কিন্তু মাইন বাস্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত ওরা কেউ টেস্ট পাইতো না এখন আলিয়ার সব যে টার্গেটে মাইন লাগানোর কথা ওরা না পেয়ে তেলের ট্যাঙ্কি সেইটাই লাগিয়েছি বাস্ট হয়ে যে আগুন ধরে গেল পানির উপরে তখন ওই আগুন জ্বলছে বলছে তখন আমাদের ছেলে দুর্বি সাঁতার কেটে বাড়ি কাট কাটিং করা কঠিন কেউ না কেউ মনে করলাম পুড়ি হাতে মরে যাবে তখন আমি ওই আমার সামনে যে কটাতে পেলাম আর এসবের পেলাম দশ তুমি ডাইন পাশে কাটো যেন বামে যেও না তাহলে স্রোতের বেগটা বাম দিয়ে বেশি যেত ডান পাশটা একটু ওই চর জাতীয় যে আমরা উঠলাম হারিয়ে গেল একজন বিশ্বনাথ হারিয়ে গেল তখন এখানে উপরে আরিফিন এবং খিজির ওদের কভারিং ফায়ার দিচ্ছে ওরা যখন ওখানে ফায়ার ওপেন করার সঙ্গে সঙ্গে এরাও ওই স্থলে যে গার্ড ছিল ওখান থেকে কভারিং ফায়ার আর আমাদের নির্দিষ্ট মঙ্গলা খালের মুখে আমরা উঠবো তা আমরা এসে সবাই উঠলাম উঠে এসে কিন্তু এই দিন দেখলাম এটা এই বৃষ্টি অবসরের ভিতর দিয়ে অসম্ভব নেপাম বম বাড়তে লাগলো ওরা বোম প্লেন দিয়ে এরকম ক্ষতি অধীনও হয়নি এরপর অক্টোবরে আমরা একটা মারাত্মক অপারেশন করলাম চালনা আনন্দরে 
এখানে দুটো জাহাজ ছিল এখানে আমরা ছয়জন ছেলে গিয়েছিলাম ওই বদিল আলম আর একটা মারাত্মক অপারেশন ওই সময় আমার ছিল জাহাজ লাল সিনা এটা হিরো পয়েন্টে নভেম্বর লাস্টের দিকে এই অপারেশনটা হয় আমরা এতে ছয়জন অংশগ্রহণ করি আলম সাহেব ছিলেন ইজির আলী ছিল ওই দিন আবার রহমতুল্লাহ সাহেব সম্ভবত ছিলেন এটা যেতে হবে এই পথটা সমুদ্রের সাহেব বোনের মধ্য দিয়ে কুমুরিয়া খাল বলে একটা বড় সেটা বলে কুমুরিয়া খাল কিন্তু এটা খাল না এটা কিন্তু আর এক নদী তো আমরা সারা দিন সারা রাত নৌকা চালে ভাটায় যেতে হবে চুয়ারি উঠে আসতে হবে সারা রাত এই কুমুরিয়া খাল দিয়ে নৌকা চালে ভাটায় আমরা যে যখন বসাইছি টার্গেটের কাছাকাছি তখন সকাল হয়ে গেছে তো জুটে গেছে তবু আমরা বুঝতে পারছি না যে আর আজ অপরাহণে যাওয়া যাবে না তখন আমরা প্রায় নিকটে ওখান থেকে তার নৌকায় যাওয়া যাবে না যে কুমুরিয়া খালে হিরো পয়েন্টের ওখানে কামটের ভয়েতে ওখানকার মানুষ পানিতে পা দিয়ে পা ধোয় না নৌকায় বসেও পা ধোয় না এত কামট বড় করলাম না আমি আলী আসরাফ আর অহিত নাম করে এক পাগলা পাগলা করে ডাকতাম অহিত পাগলা বস আমরা এত দূর এসে কিছু জাহাজ ওই দেখতে পাচ্ছি যে এখান থেকে ফিরে যাবো না অহিত পাগলা এর মধ্যেও জাম জাম দেন ওকে তো জামতে পানি পড়ে গেছে যেমন পড়ে গেছে তখন তার আমরা দুদিন অপেক্ষা করতে পারিনি আমরাও নামলাম কিন্তু একটা জিনিস সেদিন দেখেছি আল্লাহ আমাদের কাজটাকে সমর্থন দিচ্ছে আমরা যে মুহূর্তে নেমে সেহেতু অগণিত ডলফিন এত ডলফিন আমি কোনোদিন একত্রে দেখি নাই আমার লাইফ সমস্ত ডলফিনটা আমাদের তিনজন ঘিরে বেঁধে নেয় চতুর্দিকে শুধু ডলফিন ডলফিন গায়েও লাগছে আমরা চলে গেলাম যে এই জাহাজের এই ফলটন ধরে ওর উপরে উঠে ঢেকের উপরে উঠে গেলাম জাহাজের যে লোকজন ছিল পাকিস্তান নেভির হ্যাঁ ওদের ফেরি দেখা যায় তোরা আর মাইন দেখাইছি মাইন যে তোরা আমি করলাম আমরা মাইন বাস করে দেবো তখন ওদের বাঙালো ছিল ওরা একবারে জাহাজ ফেলিয়ে পালাইল পালাই গেলে তখন আমি এদিক সিগনাল দিলাম দিলে এরা নৌকা নিয়ে সহজে রেখে গেল তা আমরা ওখানে ওর ভিতরে কি আছে কি না দেখে চেক টেক করে কিছু মালা সামান নিলাম নৌকায় এবার ঠিক আছে যা পারিছে নিছে এবার ওর পাশে মাইন লাগাই দিয়ে ওরা বিদায় ফার্স্ট জোয়ার আসলো জোয়ারে আমরা দেখলাম পাকিস্তানি গানবোর্ডগুলো দূরে দূরে ঘুরছে নিকটে আসি নাই তো আমি আমরা তখন ওই যখন জাহাজ ছেড়ে চলে আসি আজকেও একটা জিনিস এই জাহাজটা কিন্তু ওইখানে ডুবি আছে এই কায়দায় জ ভাটার সময় এর মাস্তুল দেখা যায় আর জোয়ারের সময় মাস্তুল ডুবে যায় আজও আছে এই জাহাজটা ওঠানোর জন্য একটা টিম আমারও নিয়ে গেছিল দেখা পজিশন দেখাতে কিন্তু ওখানে এত স্রোত যে জাহাজ আর তোলার একটু ডুবুরি টিকে থাকতে পারেনি তো এই হচ্ছে আমার লাস্ট অপারেশন আমরা যতদিন ফিরে এসে ক্যাম্পে আসি চার দিন কি পাঁচ দিন আসি তো এর মধ্যে ছয় ডিসেম্বর এই ওয়ার্ডটি ক্লিয়ার হয়ে গেল আমরা আটই ডিসেম্বর আমি মঙ্গলা পোর্টে উঠলাম এর মধ্যে ইন্ডিয়ান নেভির কমল সামন্ত সামন্ত এসে পৌঁছে গেল এই যে পলাশ আর পদ্মা অ্যাক্সিডেন্ট বিশ্বেষ্ট রুল আমি বিশ্বেষ্ট হলো ওরা যখন পাকিস্তান ফ্ল্যাগ লাগাই দিতে যাচ্ছে আমি প্রথম অবজেকশান করলাম বিঙে কেমন তখন আলম সাহেব তখন নাই তখন ওখানে ছয়জন আমরা আসি আমি আসি আলী আসাফ মহেন্দ্র বিশ্বনাথ আর কিনা কেটা জানে এরকম মোটামুটি কারো না ছয়জন আমরা আসি ওই ডেকে আমরা বারংবার নিষেধ করতে লাগলাম যে এই প্লাক পতাকা খুলে আর এখনও মঙ্গলা খুলনার দিকে যাওয়ার সময় হয়নি আর আর একটা দিন পরে যান সামন্ত বললাম স্যার এই কাজটা করবেন না আজকে পাঠাবেন না আমি শুনি না কে আমাদের কথা শুনে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের ড্রাইভ কষে সানসাইট হইল আর কি ড্রাইভ কষে ওই পাকিস্তান পতাকা দেখে আমাদের এই যে যুদ্ধের কাহিনী ইন্ডিয়ান নেভির থেকে ফুল লেখা আছে আওয়ামী লীগ যথাযথ আওয়ামী লীগের সাথে তখন তো ছাত্রলীগ নেই আমি চাকরি বাকরিতে যাইনি ওই মাস্টারি করতাম মাঝে মাঝে আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমি তেরোটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেছি আমার নিজের গ্রামে একটা প্রাইমারি স্কুল একটা দাখিল মাদ্রাসা একটা হাই স্কুল হ্যাঁ একটা পোস্ট অফিস এগুলো আমার নিজের গ্রামেই ওই পাসকায় ভাই এছাড়া শাসা থানায় ছয়টা মাদ্রাসার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ এমপিও ভুক্ত করাইছি আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন সেটা আজকে এসে আপনার কতটা সফল বলে মনে হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের যে স্বপ্ন সেটা আমরা সফল হয়েছি আমাদের লক্ষ্যস্থল ছিল 
স্বাধীনতা স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি এইবার স্বাধীনতার সুফল কার ঘরে গেল তা যাবে আমি আজ পর্যন্ত একটা জিনিস সমাধান করতে পারিনি যে এই যে শহীদ পরিবার শহীদ হল চোদ্দই ডিসেম্বর পর্যন্ত যে লোকগুলো পাকিস্তানের চাকরি করলো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসারি করলো বা ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার হলো এবং চোদ্দই ডিসেম্বর পর্যন্ত তারা সকাল পালা পর্যন্ত বেতন বাতা তুলে খাইল চোদ্দ তারিখে রাত্রিতে তারা কিলিগঞ্জ শহীদ হলো এটা আমার হিসাব বের হলো না আমাদের নৌ কমান্ডোদের একটা বড় আমার সাথীও একজন নৌ কমান্ডো আছে সংগ্রামের উনিও পুরো দায় এখন দায়িত্ব আছেন আজ পর্যন্ত বা এই পর্যন্ত এই নৌ কমান্ডোদের একটু খুঁজে ডেকে কোনো একটা সমাবর্তনেও তো ডাকা হয় না বাংলাদেশ নৌবাহিনী আমাদেরকে তো একটু জিজ্ঞাসা করে ডেকে তো একটু ধন্যবাদও তো দিতে পারতেন তাও আমি দেখি নাই ইন্ডিয়ান হাই কমিশন থেকে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ডেকেছে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য স্বাধীনতার ইতিহাস যারা লিখছেন আপনারা তথ্য সংগ্রহ করছেন যাই না কতটুকু নিরপেক্ষতার সাথে করতে পারবেন না সত্যি কথা বলবেন কারণ আমি জানলেও আমি হারিয়ে গেছি আমি লিখি না বলি না বলতে বলতে যে জুলুম দৌড়ি ঘুরে খেয়ে ঠেটে ঠেটে খুব কষ্ট পাইছি এই একটা জিনিস এখানে আমাদের ফয়সল্লা এসে হয়ত করতে পারেনি মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে কি মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে কি এবং সৌদি সুবিধাবাদী চক্র মুক্তিযোদ্ধা হয় দেখছি পৃথিবীর ইতিহাসে কিন্তু দেখা যায়নি ধনী মানুষরা বাম বিপ্লব চায় না আবার ধনীদের ভিতর কেউ কেউ বাম বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয় এটা দেখতে পেয়েছি এই যে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধের সুফল ভুয়ামিকে ধরে নেওয়া এতে তোমাদের আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই কারণ আমরা যদি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ দিয়ে এদের কোনো সমালোচনা করি তাহলে বলতে হবে রহুদ যুদ্ধের পরে অহুদ যুদ্ধে রসুল্লা সাল্লাম সৈনিক ছিল তিনশো তেরো জন কিন্তু উনি গণিমতের মাল ভাগ করে ভাগ করে দিয়েছিলেন প্রায় দেড় হাজার লোকের তিনশো তেরো জনের মধ্যে সত্তর পঁচাত্তর জন কিলিং যাদের কবর আমিও দেখে এসেছি আল্লাহ সৌভাগ্য ছিল আমি গেছি সে সত্তর জন যদি সত্তর বাহাত্তর জন যদি যুদ্ধে মারা যেই থাকে তাহলে থাকলো কয়জন তিনশো তেরো জন থেকে অথচ উনি যখন গণিমতের মাল ভাগ করতে বসলেন তখন সবাই এসে বলছে মদিনাবাসীর সবাই এসে বলছে সুবিধাবাদী চক্র আমিও যুদ্ধে ছিলাম গণিমতের মাল আমি কেন পাইব না তখন নবী মহাবিপদের ভেতরে ওনার সংখ্যা কম দুশো আড়াইশো আর দাবিদের এক দেড় হাজার যদি ওদেরকে বলে যে না তোমার দেবো তো তারই মাথা থাকে না তখন জিব্রাহ আসসালাম এসে এ সুরাহ করে দিলেন যে রসুল আল্লাহ আমাকে পালাইছে এরা বেইমান এরা যুদ্ধে যায়নি বেইমানি করি গণিমতের মাল ভাগ করতে তুমি সবাইকে দিয়ে দাও এদের বিচার আল্লাহ করবে তা আমাদের আজকে শান্তনাই যে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বিচার আমরা আর পারলাম না এদের বিচার মরার পরে হয়তো আল্লাহ করবে তারপরও আমরা সুখী আনন্দিত যে আমরা ব্যর্থ সৈনিক নয় পরাজিত সৈনিক নয় তিরিশ লক্ষ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে বলে আমরা স্বাধীন হাজার হাজার যোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে বলে আমরা স্বাধীন কোটি কোটি লোক আমাদের সমর্থন করতে গিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সয়েছে বলেই আমরা স্বাধীন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিরই জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বশরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নেই জয় বাংলা